。大家好，我是宋老师。前几天我就有发布了一个指南，教大家如何去申请这个雇佣津贴 h i g h e Incentive）。现在请人还可以拿钱哦，如果你拿的是实习生。就是六百块，长达六个月。四十岁以下的话就是八百块，四十岁以上或者是残疾人士的话就是一千块。那当然，很多人问的问题就是围绕在这个 apprentice 啊，所谓的这个学徒，这个实习生到底是谁？如果我请一个 intern 的话，他算不算实习生？那在这边呢，如果你看清楚这边的 guide 哦，他是说可乌大妈按 library 可把的 graduate 阿道本勒巴三十个啦，表示什么？表示他们会优先。给刚毕业的学生或者是离校生，不代表那个实习生不能申请，还不过他们会先专注在这一个部分。所以这个如果你们想要申请实习生的话，那不妨可以尝试一下。所以雇主如果你要请人的话，哈，首先你必须要去这个网站 www.myfuturejobs.gov.my 去刊登你的招聘广告。可是这个申请。津贴的部分哦，必须要等到七月一号才可以申请。所以到时候七月的时候呢，你就要去这个网站 b e n j a n a k j a y a b e g e s o g o v m y 去申请这个津贴。那要注意一点哦，这个 higher incentive 跟 WSP 有一点点相似的地方，就是它要锁你一段时间啦。所以当我们看这一个 higher incentive 的时候呢，它就有讲到雇主你必须要承诺，必须要提供。十二个月，或者说是一年的工作合同，到时候你还可以去回同一个网站 b e j a n a k j a y a b e g e s o g o v m y 去申请雇员的培训哦。今天废话不多说，我们就去这个 myfuturejob.gov.my 去申请这个东西，看一下雇主方面要怎么申请，雇员方面要怎么申请。十十岁啦。首先，我们来讲一下雇主的部分。那你去这个 myfuturejobs.gov.my， 点击这个 myfuturejobs， 你会看到右上角有两个部分，第一个是 employer sign in， 第二个是 job seeker sign in。所以你先去 employer sign in。首先，第一步，你们必须要去申请这个新的账号了。Unregister here， 所以这边把公司名字填上，把你的 SSM number 填上，然后把你的宿舍的号码也要填上，所以你要去找你的宿舍的号码，然后你的公司的 size 是什么 size？ 可能十到五十，然后你是哪一个 sector？ 再来呢，把你的地址填上，州属、城市、postcode、国家，这边有一点小挑战哦，你必须要把你的 company 的 description 填在这里，公司的背景啦，它的 vision 是什么啦，它的 goal 是什么啦，就是一个。介绍一下你的公司的一个方式，然后把 contact number 填上。contact number 通常我们指的就是 HR department 啊。接下来呢，就 create 一个 username， 然后你是哪一个 department？ 啥咩？不要写报告了啦，我们写 finance， 或者是 HR 啦。可能你是 HR 的话，我们就放 HR。你的 title 是什么 ？Let's say director， 哎。然后电话号码，还有 email。I have read and agreed to the terms and condition. Now send for approval. Two days later， 终于等到这一封 email 了。从刚才申请的过程到我收到这一封电邮，事隔已经有三天了。刚才你看到吗？我们一三两过后，他就讲要 verify account， 然后 verify account 必须大概拿两天的时间。然后他就会 send 你这一封 email， 跟你讲你的 registration 已经是批准了。那现在我们就要去这个。Website click forgot password， 按 forgot password， 然后去 create 我们新的 password。按了 forgot password， 它就会叫你把你的 username 填上，然后按 submit。好，又要等 email。哦，还好这个 email 没有没有将就。So 你会收到这个 email requested to change your credential， 给、okay, link to change credential。Log in to employer 好。Accept， 终于可以填上你的 password 了啦。Submit 过后，终于来到这个页面了。那现在我们就来试试看如何去刊登这个招聘的广告了，好不好？所、so, 以我们应该是按 New Vacancy， 然后你就要填上你要找的人是谁。好，这样我现在就填。我要找的是 accounts executive， 然后 occupation 它有的给你选哦，所以你可能啊，可能我讲我要找一个 bookkeeper， 我就放 bookkeeper。Number position, let's say 我现在需要一个人啊。Position level, fresh entry level. OK， 这边是讲 related skill， 你需要怎样的 ideal skill？ 你们在这里可以自己选哦
我就随便选几个 education level diploma， 然后这个 sector 的话呢，就看你是什么行业啦。再来就是你的 job description 啦、啊，我打算真的刊登这个广告的嘞，所以到时候哦，你们可以自己去这个网站 search 一下，看你找到我这个广告没有。接下来我就写呃。需要的语言呢、啊？如果你需要他驾车的，那你可以在这边填上。再来就是我们要 continue to terms of employment， 我们要找的是 full time， 然后呃、uh, hours per week。Normal hours 咯，如果你们是餐饮业有两个 shift 的话，你可以选两个 shift 啦。Salary OK， let's say 是两千到两千四百九十九。The vacancy location is as the same as company address，、okay. 或者你可能有 branch address， 有几间 branch， 你要找的是那个 branch 的话。那你可以在这边填上那个地址啦。再来呢，就是你的 job start day， 几时可以开始？好，再来就是要写你的 contact 啦。这个 contact 的 details 哦，是我们刚才第一个步骤的时候填上的那个人的资料。那如果说你要加不同的 HR department 的人或者 finance 的人的话，那你就必须要去 profile 那边加人哦。Applicant 要给我 resume。再来就是这个 vacancy start and end date。这个 start and end date 的意思就是你这个招聘的广告要放多久？嘿、hey, ， active， 然后 unclose。OK， 原来 close 的意思就是 save 的意思，这搞到我头有点痛。我们一做好我们这个广告过后呢？你就会看到右边哦，这边他会跟你讲有很多 match 的 match， 所以在这里你可以 download 他的 resume 来看，然后你也可以去 invite 他来 apply。哎，那雇主的部分就完成啦。现在我们就来看一下，如果我是员工，我去申请的话。那我申请了过后会收到什么信息？要怎么去拿到这份工？身为一个员工，你要做的呢，就是去回这个 website， 然后在右上角按 job seeker sign in， 左下角就会跟你讲，如果你是一个新的用户的话，那你可以去 register 这个新的用户，然后过后把你的 email 跟 IC 填上，然后按 register。register 了过后，他就会跟你讲，叫你 accept 那个 terms and condition， 你可以按 accept， 然后员工就可以在你这个 profile 里面。开始填你要的资料，你想找的工是什么？你的个人名字是什么？最重要的是你的 experience， 你的经验是什么？所以在左上角你可以按 search job， 可能在这个 search job 的部分哦，你打上你要找的工作 a u d i 那试试看，如果我 search 固定的地区的话，看找得到没有啊？或许如果你有 candidate 是要找工的，你可以叫他们去这个 website register， 然后去找你的 job， 然后从那边 apply， 过后可能可以拿到这个 hiring incentive。好，今天的影片就到此为止。那在这个影片呢，总结一下，就是如果你要请人的，你可以去 My Future Job 那边请人。如果你是找工的，你也可以去那个 My Future Job 那边找工。只要你们核对到的话呢，那雇主就可以拿到六百、八百或一千，长达六个月。那我们在下一个影片再见了。